everyone this is Sarim Khan and today I am returned with my new questions so this question is from the RD Sharma famous mathematics book for class 10th so this is from the exercise of 1.1 and this is the question number 12th from the chapter so since this is again from the real numbers so today we are going to just try it we are going to attempt it so first this question is just asking to us that show that the square of any positive integer cannot be of the form 6m plus 2 or 6m plus 5 for any integer m. So, we have to do So, first, suppose that there is integer. Hai. Okay, we have any positive integer. So, suppose that this integer is n. After that, what is it given? n in which form? Hai? Okay, suppose n is in which form? Hai. n square we do. So, this is in which form? Le leta hai. Suppose that this is given. But we have to prove that this is करना है कि 6m plus 2 और 6m plus 5 के फॉर्म का नहीं हो सकता यानी अगर हम लोग इस इस रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 6m plus 0 यानी 6m and 6m plus 1 6m just plus 3 6m plus 4 इसके फॉर्म का हो सकता है but can't be of the form of 6m plus 2 and 6m plus 5 तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है so according to this we have to just try this question तो बस हम लोग करेंगे क्या we have to suppose any value of n n square abhi nahi karna we have to suppose any value of m to suppose kar lijiye 6 6 okay anything we can suppose since we can also be confused if here also we are taking m as integer to suppose kar lo yahan pe main 6 q leta hu uske baad kya hoga 6 q plus 1 ho jayega 6 q plus 2 for different values of remainder kyunki agar hum log kisi bhi number ko divide karte hain 6 se to kya kya possibility hoti hai remainder ke aane ki remainder ya to 1 aa sakta hai 2 3 4 and 5 usse aage nahi ja sakta according to euclid's division lemma ya agar practically apply karne ki koshish kare suppose i am dividing any number okay any kind of number suppose 55 divide kar raha hu divided by 6 to 6 manages 54. So, यहाँ पे one बचा, one is the remainder. So, this is of this form. So, Euclid's division lemma just same thing कहता है. It tells the same thing. So, क्या possibility है? Six q plus three भी आ सकता है. Six q plus four भी आ सकता है. And six q plus five, highest possibility of n. Okay? Suppose that the any number is n जिसको हम लोग six से divide कर रहे हैं, okay? हम लोग कोई भी positive और any positive integer लेते हैं, उसके बाद इसी को हम लोग six से divide करते हैं, okay? Then we are getting b equals to six. तो क्या possibility है remainder की one, two, three, four and five? तो इसको Euclid division lemma के form में हम लोग put कर सकते हैं। तो n की value, n की इतनी पांच values आ सकती हैं। Actually just six values आ सकती हैं। तो अगर हम लोग अब n का square करते हैं one by one, यानी r equals to actually zero के लिए different करेंगे, we'll be doing n different for r equals to one, then r equals to two, three, four and five. तो पहले तो अगर r equals to one के लिए put करते हैं, तो for r equals to one क्या होगा? n square क्या होगा? n square here क्या होगा? r equals to one के लिए n की value six q है, तो n square six q का whole square ho jayega 6 q ka whole square and if we try to evaluate the 6 q whole square then that is 36 q square or agar hum log aur isko simplify karne ki koshish karte hain if we are taking something common suppose 36 q square ko main likh sakta hu 6 into 6 q square 6 into 6 q square क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? Six into six is thirty six. Okay, after that this is just multiplied to this. After that as it is square square. और अगर इसको मैं suppose करता हूँ कि ये जो मैंने term लिया, suppose कर लो कि ये term m हो गया. I am taking the value of it, it as m. Suppose कि ये equation बहुत लंबी थी, इतनी छोटी नहीं थी, बहुत लंबी थी. तो बहुत लंबी equations के लिए just इसको हम लोग छोटा करते हैं कैसे? Just कोई भी लंबी value की लंबी term की value m लेके तो six q square को मैं just लिख सकता हूँ m अगर इसकी constant value m है तो इसको मैं पूरे equation को लिख सकता हूँ six m तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे this is of the form a equals to b q plus r where remainder is zero as it is remainder is actually zero 
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एन स्क्वेयर एक्चुअली किस फॉर्म का है सिक्स एम के फॉर्म का है नाउ हमें दिखाना है कि ये सिक्स एम प्लस टू के फॉर्म का नहीं हो सकता है सिक्स एम प्लस फाइव के फॉर्म का नहीं हो सकता है सिंस सिक्स की एक्चुअली एन की तो हम लोग के पास छः वैल्यूज हैं सो इफ यू वॉन्ट वन बाई वन वी कैन ट्राई और उसके बाद देखेंगे किस फॉर्म का है वाइल किस का नहीं है तो फॉर आर इक्वल्स टू वन अगर पुट करें एन स्क्वेयर विल बी अगेन सिक्स क्यू प्लस वन का होल स्क्वेयर आर इक्वल्स टू वन के लिए दिस इज द वैल्यू ऑफ एन तो सिक्स क्यू प्लस वन का होल स्क्वेयर करेंगे देन दैट इज थर्टी सिक्स क्यू स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर फॉर्मूला लगेगा दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी तो थर्टी सिक्स स्क्वेयर प्लस चाहो तो यहीं पर टू ए बी लिख सकते हो ट्वेल्व क्यू ओके सो प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस वन तो ये आ रहा है थर्टी सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस वन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं वी कैन टेक समथिंग कॉमन सपोज मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बिटवीन थर्टी सिक्स क्यू स्क्वेयर एंड ट्वेल्व क्यू क्यू को छोड़ दो फर्स्ट ऑफ ऑल लीव द वैल्यू ऑफ क्यू मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ सिक्स आई कैन टेक तो अगर मैं सिक्स कॉमन लेता हूँ ब्रैकेट में अंदर जाएगा सिक्स क्यू स्क्वेयर अगेन प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू अभी को वन वन इफ वेन वी आर ट्राइंग टू टेक कॉमन तो इसमें वन को नहीं इंसर्ट किए सिर्फ इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले रहे थे तो वन विल बी जस्ट आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट सो प्लस वन अगर मुझे इस इक्वेशन को छोटा बनाना है तो ये ब्रैकेट को मैं एन एम सपोज कर लूँगा तो अगेन ये किस फॉर्म का है सिक्स एम प्लस वन वेर एम की वैल्यू क्या है जस्ट लाइक हियर एम की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी एम की वैल्यू तो हियर सिक्स क्यू स्क्वेयर हो गई थी तो इधर एम की वैल्यू क्या है इधर एम की वैल्यू मैंने ली थी सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस टू क्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ एम तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगेन किस फॉर्म का है सिक्स एम प्लस वन फर्स्ट फॉर आर इक्वल्स टू जीरो अगर एन की वैल्यू पुट कर रहे थे एन स्क्वेयर था सिक्स एन आर इक्वल्स टू वॉट वन के लिए वॉट वी आर गेटिंग सिक्स एम प्लस वन तो स्क्वेयर करने पे सिक्स एम और सिक्स एम प्लस वन का फॉर्म का तो आ गया लेकिन अभी तक सिक्स एम प्लस टू नहीं आया तो इफ वी आर ट्राइंग लेट एस सपोज कि हो सकता है इट मे बी पॉसिबल फॉर आर इक्वल्स टू टू के लिए आ जाए जनरली इट इज ऑल्सो गिवन इट इज नॉट पॉसिबल लेकिन हमें चेक करना है सो so, अगर आर इक्वल्स टू टू के लिए सॉल्व करता हूँ तो मैं लिखूंगा कि एन स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी That will be सिक्स क्यू प्लस टू का होल स्क्वेयर अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा इन थर्टी सिक्स क्यू स्क्वेयर ओके प्लस थर्टी सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस टू टू दिस विल बी ट्वेंटी फोर क्यू प्लस अगेन फोर इतनी वैल्यू आएगी एंड इफ सो मच वैल्यू इज़ कमिंग सपोज अभी मैं बस क्या करूँगा सपोज आई एम टेकिंग समथिंग कॉमन बस सपोज आई एम टेल आई एम टेलिंग टू यू कि मैं फोर को थ्री प्लस वन भी लिख सकता हूँ आई कैन ईजली जस्ट राइट फोर एज थ्री प्लस वन और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो थर्टी सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी फोर क्यू प्लस थ्री प्लस वन ये वैल्यू आ रही है इसमें से सपोज मैंने कोई भी डिजिट कॉमन ले लिया थ्री कॉमन लेता हूँ और अगर मैं थ्री कॉमन लेता हूँ थ्री इज आउटसाइड तो यहाँ पे क्या आएगा ट्वेल्व क्यू स्क्वेयर प्लस यहाँ पे ट्वेंटी फोर था एट क्यू प्लस वन तो प्लस आउटसाइड में वन आ गया दिस इज सपोज इसकी वैल्यू एम है सो थ्री एम प्लस वन के फॉर्म का आ रहा है ओके सो अगेन सिक्स एम के फॉर्म का नहीं आ रहा है बट बी की वैल्यू तो हमें सिक्स एम चाहिए तो अगर हम लोग चाहते हैं तो फोर की वैल्यू थ्री प्लस वन लेनी ही नहीं है इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट लेकिन तब भी हम लोग के सिक्स एम प्लस टू के फॉर्म का तो नहीं आएगा दिस इज श्योर बस प्रूव क्या करना था कि सिक्स एम प्लस टू के फॉर्म का आएगा ही नहीं लेकिन एक्चुअली जनरली सिक्स एम प्लस वन और सिक्स एम प्लस जीरो के फॉर्म का आना चाहिए तो अगर आप आप लोग चाहते हैं यू कैन टेक फोर एस थ्री प्लस वन लेकिन अगर नहीं चाहते सपोज यू आर नॉट राइटिंग सच इन सच अ मैनर फोर को आप थ्री प्लस वन लिखना ही नहीं चाहते डायरेक्ट यू हैव टू डू तो बस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते ट्वेंटी फोर क्यू और थर्टी सिक्स क्यू स्क्वेयर सपोज मैं कॉमन लेता हूँ अगेन सिक्स तो सिक्स बाहर आ जाएगा देन ही विल बी सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस फोर क्यू तो प्लस फोर आउटसाइड में रहेगा इसकी वैल्यू अगेन एम सपोज कर लूँगा तो सिक्स एम प्लस फोर सिक्स एम प्लस फोर आ गया वैसे भी जनरली सिक्स एम प्लस टू नहीं आने वाला था और ऐसे भी सिक्स एम प्लस टू नहीं आ रहा है तो हियर इज सिक्स एम प्लस फोर ये वैल्यू हम लोग मिल हम लोग को मिल रही है और वाइल सिक्स एम प्लस टू तो मिल ही नहीं रही तो यहाँ से जस्ट प्रूव होता है कि सिक्स एम प्लस टू मिल ही नहीं सकती लेकिन अभी को सिक्स एम प्लस फाइव भी बाकी है सो so, 
अप टू वेर वी हैव जस्ट सॉल्ड तो हम लोग हम लोगों ने सिक्स क्यू कर लिया सिक्स क्यू प्लस वन कर लिया सिक्स क्यू प्लस टू कर लिया थ्री वैल्यूज और बची हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रैप दिस और उसके बाद ओके वॉट विल बी डूइंग ओनली विल बी ट्राइंग वन बाय वन फॉर आर इक्वल्स टू थ्री फोर एंड फाइव सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रैप दिस हो सो नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर द रिमेंडर वैल्यूज एज थ्री फोर एंड फाइव तो पहले तो आर इक्वल्स टू थ्री के लिए कर सकते हैं तो फोर आर इक्वल्स टू थ्री क्या आएगा एन स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी आर इक्वल्स टू थ्री के लिए एन की खुद खुद एन की वैल्यू ही सिक्स क्यू प्लस थ्री आ जा रही है तो एन स्क्वेयर की वैल्यू सिक्स क्यू प्लस थ्री का होल स्क्वेयर हो जाएगा अगेन इसको इवेल्यूट करेंगे यूजिंग दी ए प्लस बी का होल स्क्वेयर तो इफ यू ट्राई टू अप्लाई ए प्लस बी होल स्क्वेयर मीन्स ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर देन दिस विल हैपन थर्टी सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस टू ए बी मीन्स प्लस थर्टी सिक्स क्यू प्लस नाइन दिस विल बी द वैल्यू इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट इट्स स्क्वेयर तो अगर स्क्वेयर करें इट्स होल स्क्वेयर तो एन स्क्वेयर की वैल्यू तो थर्टी सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस थर्टी सिक्स क्यू प्लस नाइन आ रही है इसमें से सपोज मैंने कोई भी डिजिट कॉमन लिया इफ आई एम टेकिंग अगेन सिक्स एज कॉमन तो सिक्स कॉमन लेते ही वट विल बी द माई वैल्यू तो सिक्स अगर कॉमन ले रहा हूँ तो इधर ब्रैकेट में आ जाएगा सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस सिक्स क्यू प्लस बाहर तो ब्रैकेट के नाइन है नाइन को तो मैंने वाइल कॉमन लेते हुए नाइन को मैंने इसमें लिया ही नहीं आई एज नॉट टेकिंग दी कॉमन बिटवीन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स एंड नाइन ओनली बिटवीन थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही अगर मैं फिर इस पूरे को एम सपोज करता हूँ इफ आई एम ट्राइंग टू राइट इट एज अ इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर एम तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी सिक्स एम प्लस नाइन अगेन सिक्स एम प्लस टू नहीं देखा सिक्स एम प्लस फाइव नहीं देखा यानी अगर हम लोग सिक्स क्यू प्लस थ्री के लिए भी सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है सिक्स एम प्लस नाइन इस फॉर्म का है लेकिन इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ सिक्स एम प्लस टू और सिक्स एम प्लस फाइव इफ यू हैव डन ऑलरेडी अप टू सिक्स क्यू प्लस थ्री ऑलरेडी यू कैन इजली डू सिक्स क्यू प्लस फोर एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव लेकिन इफ देर इज अ प्रॉब्लम इफ यू वॉन्ट टू डू तो हम लोग कर सकते हैं आर इक्वल्स टू फोर के लिए एन स्क्वेयर की वैल्यू होगी सिक्स क्यू प्लस फोर का होल स्क्वेयर अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वेयर यूज होगा ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर तो इस बार हो जाएगा थर्टी सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस टू ए बी मीन्स प्लस फोर्टी एट क्यू प्लस सिक्सटीन ये वैल्यू आ रही है इसमें से अगेन कुछ कॉमन ले सकता हूँ अगेन अगर सिक्स कॉमन लेता हूँ सिक्स ईजली ले सकता हूँ तो अंडर ब्रैकेट में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को बाहर तो सिक्स वैल्यू की वैल्यू रहेगी अंडर ब्रैकेट में सिक्स क्यू प्लस स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ही एट टाइम्स तो एट क्यू ये वैल्यू आएगी उसके बाद ब्रैकेट क्लोज उसके बाद अगेन प्लस सिक्सटीन तो इसको अगर एम अगेन सपोज करता हूँ इसकी वैल्यू एम तो ये हो जाएगा सिक्स एम प्लस सिक्सटीन अभी को इसमें कुछ भी करो इफ एनीथिंग वी आर डूइंग तो भी इसकी वैल्यू सिक्स एम प्लस टू या सिक्स एम प्लस फाइव नहीं आ सकती सिक्स क्यू प्लस फोर के एन इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस फोर भी हम लोग कर चुके हैं लेकिन फिर भी इस वैल्यू ये सारी फॉर्म नहीं आ रही ओके लेट्स ट्राई दी लास्ट हो सकता है ओके okay, हो सकता है कि ऐसा भी कुछ हो जाए कि सिक्स क्यू प्लस फाइव एन इक्वी वैल्यू सिक्स क्यू प्लस फाइव रखे देन वट विल हैपन सडनली सिक्स एम प्लस टू और सिक्स एम प्लस फाइव ओके वेलकम इट मे बी देर विल बी अ मेरेकल तो इफ यू आर ट्राइंग बाई एन वैल्यू ओके और दी आर वैल्यू सपोज आर की वैल्यू फाइव है तो एन स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी ऑलरेडी तब एन की वैल्यू खुद ही सिक्स क्यू प्लस फाइव होगी तो एन स्क्वेयर की वैल्यू सिक्स क्यू प्लस फाइव का होल स्क्वेयर हो जाएगा अगेन इसको इवेल्यूट करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर तो अगेन थर्टी सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस टू सिक्स जो ट्वेल्व फाइव जो सिक्सटी सो प्लस सिक्सटी क्यू प्लस फाइव स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव ये वैल्यू आ रही है अगेन कुछ कॉमन ले सकता हूँ सिक्स अगेन कॉमन ले सकता हूँ सिंस लाइन बाय लाइन हम लोग देखते जा रहे हैं इस सब में सिक्स कॉमन लेते जा रहे हैं कुछ सिक्स एम प्लस कुछ रिमाइंडर के फॉर्म का आ रहा है तो इसमें भी सिक्स कॉमन ले सकते हैं तो अगर सिक्स बाहर लेते हैं देन देन इन दिस ब्रैकेट विल बी वॉट तो सिक्स क्यू स्क्वेयर प्लस टेन क्यू उसके बाद इसके बाहर क्या रहेगा ऑटोमेटिकली प्लस ट्वेंटी फाइव इसकी वैल्यू अगेन एम सपोज करेंगे 
तो ये है हो जाएगा सिक्स एम प्लस ट्वेंटी फाइव इसके आगे नहीं कर सकते सिक्स एम प्लस टू एंड सिक्स एम प्लस फाइव इसका नामो निशान नहीं है देर इज़ नो स्पॉट ऑफ द सिक्स एम प्लस टू और द सिक्स एम प्लस फाइव क्योंकि हम लोगों ने कितनी वैल्यूज ट्राई की ओके फॉर द रिमाइंडर और द आर आर की छः वैल्यू इन टोटल वी हैव ट्राइड जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव के आगे रिमाइंडर जा ही नहीं सकता क्योंकि नंबर किससे डिवाइड हो रहा है एन जो खुद में ही एक डिविडेंट है ओके okay, एन को हम लोग डिवाइड करें सिक्स से तब क्वेश्चन सपोज क्यों होगा और रिमाइंडर की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव की आ सकती है उससे आगे नहीं जाएगी क्योंकि अगेन यूक्लिड्स डिविजन लेमा मैं बहुत ओके इन माय वेरी अर्ली वीडियोस ओके मैनी अर्ली वीडियोस आई हैव टोल्ड दैट ऑलवेज दिस रूल इज फॉलोड इन यूक्लिड्स डिविजन लेमा यानी आर की वैल्यू जीरो से बड़ी और इक्वल हो सकती है लेकिन बी से छोटी रहेगी यहाँ पर बी क्या है सिक्स है तो फाइव जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव जीरो के इक्वल हैं और बड़ी हैं लेकिन सिक्स से तो छोटी है अगर इसको एक्सीड करते हैं तो डायरेक्ट सिक्स क्यू प्लस सिक्स होगा यहाँ पे आर इक्वल्स टू बी जो हम लोग नहीं कर सकते इट इज़ स्ट्रिक्टली अन एप्लीकेबल फॉर दी मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिविजन लेमा तो इसीलिए वी विल नॉट ट्राई टू गो फॉरवर्ड दिस इज द लिमिट इन्फिनिट तक हम लोग नहीं जा सकते यहाँ पे यूक्लिड्स डिविजन लेमा एक लिमिट लगाता है इट अप्लाइज टू अप्लाई अ लिमिट कि इसके आगे आई विल नॉट लेट यू गो तो अगर हम लोग इस लिमिट तक जाते हैं तो हम लोग को मिल रहा है कि इस लिमिट तक तो सिक्स एम प्लस टू एंड सिक्स एम प्लस फाइव इसका कोई स्पॉट नहीं है यानी द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कांट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ सिक्स एम प्लस टू एंड सिक्स एम प्लस फाइव तो सिंस वी कैन सी कि हाउ एवर वी हैव ऑलरेडी प्रूव बाई टेकिंग दी एन वैल्यू सिक्स क्यू एंड लेटर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रिमाइंडर्स वी हैव टेकन सिक्स वैल्यूज ऑफ एन एंड लेटर वी हैव ऑलरेडी सोल्व दिस क्वेश्चन सो मेनली दिस was my today's topic based over the question number 12 from rd sharma exercise 1.1 chapter number 4 real numbers so this was mainly my today's topic thank you jai hind jai bharat